Você sabia que com a chegada da variante Delta, os cuidados com a Covid devem ser reforçados? Fique comigo nesse vídeo que eu te explicarei direitinho. Nós estamos vendo o número de casos cair. Isso é positivo. No entanto, ainda tem uma alta taxa de transmissão no Brasil. E além disso, o Covid é uma doença grave. Temos que evitar que ocorra entre nós e nossas famílias. Apesar da vacina já ter contribuído para a proteção das pessoas, ainda temos que lembrar que não existe vacina 100% efetiva. Portanto, é importante manter os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras em locais públicos, higienização das mãos quando é, for tocar o, o rosto, olhos, nariz, boca. Com a chegada da, da variante Delta ao estado de São Paulo, ao Rio de Janeiro, a situação epidemiológica tende a se agravar. Isso porque a linhagem Delta, a variante Delta, ela tem uma taxa de transmissão bastante mais alta do que as linhagens anteriores. E isso faz com que a transmissão seja mais fácil e possa haver uma piora na situação epidemiológica. É importante que as pessoas que estiverem nas faixas etárias de tomar as vacinas, que recebam as doses e mesmo que tiverem tomado as duas doses, ou a dose única, que mantenham os, a proteção respiratória, mantenham o uso de máscara e etc. As vacinas também têm uma eficácia um pouco reduzida em relação à variante Delta. Por isso, é fundamental se manter as proteções é, respiratórias. Existe uma proposta de uma terceira dose, principalmente para alguns grupos que são mais vulneráveis, como os idosos, como as pessoas com alguma doença imunológica, com alguma doença crônica. Tem se verificado que depois de um tempo que a pessoa já tomou as duas doses de vacina, as taxas de anticorpos começam a cair e, portanto, a pessoa volta a ter um risco maior de infecção pelo coronavírus. Então, está sendo discutido o uso de terceiras doses. Logicamente que vai ter também uma ordem de prioridades. É importante que cada um acompanhe essa situação e que verifique se está na hora de tomar uma terceira dose, como que isso vai ser. A Covid é uma doença nova e, portanto, nós estamos aprendendo ainda como evitá-la. Cada um tem que fazer a sua parte para se proteger. Ao se proteger, evitando a infecção a si mesmo e a nossa família, nós estamos protegendo o coletivo. O enfrentamento à Covid não pode ser feito exclusivamente por parte do governo, por parte dos órgãos de saúde pública. Cada um tem que contribuir com a sua parte, se protegendo, usando máscaras, lavando as mãos quando tiver em situações em que for tocar os olhos, bocas e nariz e principalmente tomando a vacina neste momento em que está tendo disponibilizada para cada uma das faixas etárias, cada um dos grupos. Se você gostou desse assunto, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se e fique ligado no canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Clique no sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo.